ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮನೋರೂಪ ಇದು ಕನ್ನಡದ ನ್ಯೂ ಏಜ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತಿದೆ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಂದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪಿ ವಿ ಆರ್ ಐನಾಕ್ಸ್ ಸಿನಿಪೋಲಿಸ್ ಮುಂತಾದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟರ್ ಗಳಿಂದಲೇ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮನೋರೂಪ ಚಿತ್ರ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹೊಸ ಕಾಲದ ಹುಡುಗರ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವದ ಛಾಯೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮೂವಿ ಇಷ್ಟಪಡುವವರು ನೋಡಬಹುದು ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಸ್ಮಯ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕತೆಗಳ ಲೇಖಕ ಮೈಕಲ್ ಕ್ರೈಟನ್ ರವರು ಜುರಾಸಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೈಕಲ್ ಕ್ರೈಟನ್ ಬರೆದ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಲದಿಂದ ಡೈನೋಸಾರ್ ಅನ್ನು ಪುನಃ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ ಕ್ರೈಟನ್ ನ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಾರಾಟವಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೆರೆ ಕಂಡಿದ್ದವು ಪುಸ್ತಕದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಕ್ವೆಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆಯಲಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಡೈನೋಸಾರ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸುಕತೆ ಇರುವ ಒಂದು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ತಯಾರಾಯಿತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮೈಕಲ್ ಕ್ರೇಟನ್ ರವರ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಿಜವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ ವಿಜ್ಞಾನವು ಡೈನೋಸಾರ್ ಅನ್ನು ಪುನಃ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಬಲ್ಲದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ವಿಸ್ಮಯ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ನೋಡಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೈಕಲ್ ಕ್ರೈಟನ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಡೈನೋಸಾರ್ ಅನ್ನು ಪುನಃ ಬದುಕಿಸುವ ಬಗೆಗಿನ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಕ್ರೈಟನ್ ನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈನೋಸಾರ್ನ ಡಿಎನ್ಎ ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ರಿಅನಿಮೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಡೈನೋಸಾರ್ನ ಈ ಡಿಎನ್ಎ ಒಂದು ಆಂಬರ್ನಿಂದ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಆಂಬರ್ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮರದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಅಂಟು ಪದಾರ್ಥವಾಗಿದೆ ಈ ಅಂಟು ಪದಾರ್ಥ ಮೊದಲಿಗೆ ಮೆದುವಾಗಿದ್ದು ಅಂಟು ಅಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಇದು ವಜ್ರದಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಈ ಮರದ ಆಂಬರ್ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ಹಲ್ಲಿಗಳು ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತವೆ ಹಾಗೆಯೇ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಈ ಆಂಬರ್ ಕಠೋರವಾಗುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಇದರೊಳಗೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದ ಕೀಟಗಳು ಸತ್ತರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳ ದೇಹ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕ್ರೈಟನ್ನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆಯು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಆ ಸೊಳ್ಳೆಯು ಈ ಆಂಬರ್ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಒಂದು ಡೈನೋಸಾರ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೀರಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸೊಳ್ಳೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಡೈನೋಸಾರ್ನ ಡಿಎನ್ಎ ಕೂಡ ಇದರೊಳಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಸೊಳ್ಳೆಯ ದೇಹದಿಂದ ಡೈನೋಸಾರ್ನ ಡಿಎನ್ಎಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಡಿಎನ್ಎ ಸಮಯದ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಟನ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಡಿಎನ್ಎಯ ಡಿಗ್ರೇಡ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಈ ಅಂತರವನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಡೈನೋಸಾರ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಬಂಧಿ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂದರೆ ಮೊಸಳೆಯ ಡಿಎನ್ಎಯಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಕೊನೆಗೆ ಡೈನೋಸಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೊಸಳೆಗಳ ಡಿಎನ್ಎಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ ಹೊಸ ಡೈನೋಸಾರ್ಗಳು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಪ್ರಜನನ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲು ಶಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ ಕ್ರೈಟನ್ ರವರ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಜುರಾಸಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಎಂಬ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ಲೋನ್ ಇದೇ ಡಾಲಿಶಿಪ್ ಆಗಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿಯನ್ನು ಕ್ಲೋನ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಒಂದು ಡೈನೋಸಾರ್ ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಕ್ಲೋನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಕೆಲವು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯು ಎದುರಾಗಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಯುಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಮೊಟ್ಟೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಜಾತಿಯದ್ದೇ ಅಥವಾ ಅದರ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಪ್ರಜಾತಿಯದ್ದೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಡೈನೋಸಾರ್ ನ ಯಾವುದೇ ಮೊಟ್ಟೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಡೈನೋಸಾರ್ ನ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿ ಪ್ರಜಾತಿಯು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕ್ರೈಟರ್ ನ ಥಿಯರಿಯು ನಿಜವಾಗಲು ಇನ್ನೊಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ವತಃ ಡಿಎನ್ಎ ಹೌದು ಡಿಎನ್ಎ ಸಮಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಎನ್ಎ ಅರವತ್ತು ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಡೈನಾಸರ್ಗಳು ಕೇವಲ ಅರವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದವು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುವಂತೆ ಒಂದು ಡಿಎನ್ಎ ತನ್ನ ಜೀವನ ಚಕ್ರದ ಐದನೇ ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅನ್ರೈಡೇಬಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಕ್ರೈಟನ್ ನ ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಸಲು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗವಿದೆ ಪ್ಯಾಲೆಂಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಜಾಕ್ ಹಾರ್ನರ್ ಅವರು ಡೈನೋಸಾರ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಈ ಮಾತನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅದೇನೆಂದರೆ ಹಲವಾರು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಡೈನೋಸಾರ್ ನಿಂದ ವಿಕಸಿತಗೊಂಡಿವೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಂತಹ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪೂರ್ವಜರ ಕೆಲವು ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದಾಗಿದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೋಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಡೈನೋಸಾರ್ ನ ಅನೇಕ ಶಾರೀರಿಕ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಕೆಲ ಜೀನ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ ಹಾರ್ನರ್ ಹೇಳುವಂತೆ ಈ ಜೀನ್ಗಳನ್ನು ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕೋಳಿಯನ್ನು ರೆಟ್ರೋ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನೆಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಮೊದಲೇ ಡೈನೋಸಾರ್ ನ ಕಾಲು ಡೈನೋಸಾರ್ ನ ಬಾಲ ಮತ್ತು ಡೈನೋಸಾರ್ ನ ಹಲ್ಲುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ರೈಟನ್ ನ ಕಲ್ಪನೆಯ ಜೋಸಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಗಳಿಂದ ವಿಕಸಿತಗೊಂಡಿರುವ ಡೈನೋಸಾರ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೇಗನಿಸಿತು ಡೈನೋಸಾರ್ ನ ಈ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು 